हेलो एवरीवन देखिए एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहते हैं अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउट द ग्राउंड द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइट टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एज्यूमिंग दैट देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है देखो क्या कहता है इसमें एक काइट है जो कि फ्लाई कर रही है कितनी हाइट पे सिक्सटी मीटर फ्रॉम द ग्राउंड मतलब सिक्सटी मीटर ग्राउंड से अबव वो कितनी है मतलब फ्लाई कर रही है ठीक है मतलब इस तरीके से समझो ये अगर ग्राउंड है एक ठीक है ये नीचे वाला ग्राउंड मान लिया ठीक है और मैंने कहा ये कितनी हाइट है ये हाइट मान लो कितनी है 60 मीटर यहाँ पर काइट है ठीक है ना यहाँ उड़ रही है काइट कितनी 60 मीटर हाइट पे द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट जो स्ट्रिंग अटैच है स्ट्रिंग मतलब समझते हो जैसे डोर कह सकते हैं हम डोर धागा है ना तो किसी चीज से उड़ाते हैं ना नॉर्मल इसको क्या बोलते हैं हम डोर ठीक है तो द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइट टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड मतलब वैसे तो कोई उड़ा ही रहा होगा ठीक है लेकिन उसने टेम्परेरीली कहाँ उसको बांध दिया ग्राउंड पे बांध दिया किसी पॉइंट पे ठीक है मान लो ये स्ट्रिंग है ठीक है और ग्राउंड पे ऐसे कहीं पर उसने इसको टाई किया हुआ है ठीक है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज सिक्सटी डिग्री अब बताओ इंक्लिनेशन में बता चुका हूँ आपको बार बार इस स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ कितना एंगल है ये आपके पास सिक्सटी डिग्री ये है इंक्लिनेशन एंगल और ये रहा ग्राउंड आपके पास ठीक है कितना एंगल है ये 60 डिग्री ठीक है इंक्लिनेशन एंगल ये रहा स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ ठीक है और ये रही काइट अब देखो तो काइट उड़ रही है यहाँ पर और स्ट्रिंग ये रहा ठीक है और कितनी हाइट माननी हमने उसकी 60 मीटर की हाइट है ठीक है नाउ क्या कह रहा है वो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कौन सी है ये ठीक है ना स्ट्रिंग तो ये है ना हमारे पास तो लेंथ ये निकालनी है मुझे फाइंड आउट क्या करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और ये क्या कह रहा है एज्यूमिंग दैट देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग नो स्लैक मतलब क्या स्लैक मतलब क्या कोई ढीला बन नहीं है इसमें जो ये स्ट्रिंग है या डोर है इसमें कोई ढीला बन नहीं है बिल्कुल स्ट्रेट है ये ऐसे टाइट है पूरी ठीक है समझ रहे हो अब देखो जरा क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो बड़ा सिंपल है ये तो ठीक है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये निकालना है हमें ये फाइंड आउट करना है ठीक है देखो ये हाइट अगर हमने लिया है तो ये नाइन्टी डिग्री एंगल होगा नाइन्टी डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटनिस और ये क्या है थीटा थीटा सिक्सटी डिग्री है थीटा के सामने वाला क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर और जो बचता है हमारे पास वो क्या होता है बेस लेकिन मुझे तो क्या चीज़ गिवन है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर गिवन है और निकालना क्या है हाइपोटनिस ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है ठीक है तो इसको भी हम एज्यूम कर देते हैं ये ए ये बी और ये रहा सी देखो बहुत सिंपल नहीं है क्वेश्चन ठीक है तो बताओ जरा मुझे पी और एच के बीच में कौन सा रिलेशन होता है साइन का होता है कितना होता है साइन का तो साइन थीटा इज इक्वल टू में क्या जाएगा पी या पौन में एच क्लियर इतनी बात अब देखो साइन कितना है यहाँ पर सिक्सटी साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 60 और हाइपोटनिस हमें निकालनी है ये कितनी है AC AC लिख देते हैं यहाँ पर क्लियर अब देखो साइन 60 साइन 60 की वैल्यू बताओ कितनी होती है हमारे पास ये देखो यहाँ से साइन 60 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू कितनी है साइन थीटा और ये 60 रूट थ्री बाई टू कितनी है रूट थ्री बाई टू तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर हम रूट थ्री अपॉन में टू सिक्सटी और ये क्या है ए क्लियर ए को इधर ले जाते हैं ए इधर चला गया इधर क्या है ये सिक्सटी और ये रूट थ्री इधर आ गया होगा नीचे ठीक है और ये टू ऊपर जाएगा इधर समझ रहे हो ना कैसे करते हैं ये हम ए को इधर लेके क्रॉस मल्टीप्लाई में जैसे करते हैं ए इधर रूट थ्री नीचे और टू ऐसे ऊपर समझ रहे हो ना ऐसे रूट थ्री इधर नहीं जाएगा बिल्कुल ये रूट थ्री ऐसे नीचे जाएगा जैसे ए ऊपर जा रहा है ठीक है ना क्रॉस में जाते हैं ये समझ रहे हो ये तो सब आता होगा आपको ठीक है अब देखो जरा यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास ये सिक्सटी इंटू टू वन ट्वेंटी वन क्या यहीं पर आंसर होगा बताओ नहीं नीचे क्या है रूट थ्री तो सोल्व करेंगे हम कैसे देखो वन ट्वेंटी अपॉन में रूट थ्री रूट थ्री खत्म करना है तो हम क्या करते हैं रेशनलाइज रूट थ्री से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा ये हमारे पास बताओ वन ट्वेंटी रूट में थ्री अपॉन में रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है थ्री और इसको अब जब हम सोल्व करेंगे तो थ्री फोर द ट्वेल्व एंड जीरो कितना आ गया ये हमारे पास फोर्टी रूट थ्री मीटर क्या बात क्लियर है ए सी ये क्या चीज़ आई है हमारे पास बताओ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो हमें निकालनी थी क्या है ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्लियर इतनी बात या नहीं तो सिंपल से ही क्वेश्चंस हैं इतने कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इन क्वेश्चंस में ठीक है तो बहुत सिंपल है बस आप स्टेटमेंट पढ़ो अच्छे से समझ में आनी चाहिए डायग्राम बनाओ डायग्राम के बाद ये देखो कि क्या दो चीज़ें हमें गिवन है और उनका रिलेशन देख लो साइन में है कोस में है या टेन में है ठीक है इतनी बात जैसे मान लो बी में रिलेशन होता पी और बी में तो पी अपॉन में बी क्या था टेन में बनता रिलेशन ठीक है ना तो ऐसे हमें देखना है ठीक है तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में तो बस थोड़ा सा आपने क्या करना है ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है स्टेटमेंट्स को और उसके बाद डायग्राम बनाओ अच्छे से ठीक है क्लियर इतनी बात ओके थैंक यू